Тема номер восемь. Консульство и империя. Вспомните, что послужило причиной революционных войн. В XIX веке не было европейской страны, которая не испытала бы на себе влияние наполеоновской эпохи. Первый консул. Сын бедного дворянина Наполеон Бонапарт возглавил огромную империю, протянувшуюся от Пиренейского полуострова до границ России, и надолго стал живым воплощением тех возможностей, которые открыла французская революция. После переворота 18-го Брюмера во Франции была принята новая конституция 1799 года, устанавливавшая режим консульства. Впервые после свержения монархии исполнительная власть получала столь обширные полномочия. Они вручались трем консулам. Исполнительная консульская комиссия, избираемым на 10 лет и названным в Конституции поименно. Однако главным из них становился первый консул Наполеон Бонапарт. Тогда как полномочия двух других ограничивались совещательным голосом. «Конституция должна быть краткой и туманной», — сказал как-то Бонапарт. Хотя в 1799 году была создана сложная система законодательных органов, вся власть в стране отныне принадлежала одному человеку. К тому же только первый консул получал право предлагать законы. С народа власть им было покончено. Даже результаты референдумов, на которых с 1793 года утверждались все принципиальные изменения политического режима, стали фальсифицироваться. Доверить народу избрание депутатов также не рискнули. Граждане предлагали кандидатов, но последнее слово оставалось за властями. Назначаемые консулом префекты получили... В, депо, в департаментах, департаментах почти неограниченную власть. Бонапарт стремился дать стране то, с чем так и не справилась директория – завершить революцию, найти устраивающее большинство населения компромисс. Ее экономическое наследие также оказалось непростым. Казна почти пуста, доверие к государству подорвано – Инфляция, французская экономика все больше проигрывала английской. Были упорядочены налоги, казна стала пополняться, города бесперебойно снабжались хлебом. Перешедший по наследству от революции пропагандистский и репрессивный аппарат использовался для подавления оппозиции. Однако при этом создавалось впечатление, что Бонапарт действует в интересах всего общества. Платой за наведение порядка стали отмена свободы слова и жесткая централизация власти. В 1801 году был заключен конкордат, договор с римским папой. Ликвидировалось отделение церкви от государства. Католицизм признавался религией большинства французов. Был найден компромисс и в политической сфере. Движение в сторону обновленной монархии. В окружении Бонапарта постепенно возвращались придворные моды и этикет. С 1802 года консулы стали назначаться пожизненно. А после раскрытия монархического заговора по новой конституции 1804 года власть первого консула стала наследственной. Сам же он превратился в императора. В декабре 1804 года Наполеон I был коронован римским папой. Император французов. В годы империи было завершено создание той системы управления страной, которая с некоторыми изменениями просуществовала до XX века. Она подразумевала сильную центральную власть при внешнем сохранении завоевания революции. В отдельный социальный слой превратилась опора власти – бюрократия. В 1806 году император получил право толковать законы, что окончательно уничтожило возможность оппозиции влиять на политику. И республиканцы, и монархисты негодовали, но были не в силах этому противостоять. 
возродилось придворное общество, а с 1808 года и дворянство. Примерно 20% титулов получили бывшие аристократы, около 60% буржуа, около 20% отличившиеся выходцы из народа. По большей части быструю и успешную карьеру сделали лишь те, кто начинал ее в годы революции. В отличие от старого порядка, титул не был сопряжен ни с какими привилегиями и представлял собой лишь знак отличия, даруемый за заслуги перед империей. Необходимость дать новой Франции обновленное законодательство ощущалось еще в годы революции. Уже тогда депутаты неоднократно пытались сделать то, что так и не удалось монархии кодифицировать существующие законодательства и сделать выбор между древними кутюмами, правовыми обычаями отдельных регионов и новыми законами. Уже тогда были обозначены основные принципы, одобренные впоследствии Наполеоном. Политическая свобода, собственность, равенство всех перед законом, право заключать договоры, равенство имущественных прав обоих супругов и всех наследников, гражданский брак и гражданский развод. Все это было закреплено в написанном при участии Наполеона Гражданском кодексе 1804 года. Не сохранилось лишь равенство между мужчиной и женщиной, власть главы семьи усиливалась. Идейным фундаментом империи стало национальное самосознание, сепаратизм жителей провинции уступал место единой великой французской нации, гордящейся своей непобедимой армией. Зарождался националь... национализм, однако силен был и характерный для эпохи просвещения космополитизм, планы создания единой Европы под покровительством Франции. Императору удалось объединить не только сторонников и противников революции, его режим пользовался поддержкой всех социальных слоев. Наполеон любил повторять, что в первую очередь его интересует благополучие крестьянства, особенно зажиточного, он видел в нем основу сельского мира. Благодаря его политике вплоть до 1811 года деревня в основном процветала. Призывы в армию освободили ее от лишних рабочих рук. Растущий спрос на людей со стороны городов и войск вызвал приток капиталов. Крестьянство обеспечило Наполеону поддержку большинства населения страны. На стороне императора оказались и рабочие, которым не грозила безработица, чей уровень жизни постепенно рос. Наборы в армию приводили к созданию дефицита рабочей силы, что влекло за собой повышение заработной платы. С 1789 по 1810 год она возросла на 25%, а все попытки сговора предпринимателей для ее понижения пресекались правительством. Никто иной, как я, создал французскую промышленность. Скажет впоследствии Наполеон. Он добился того, что в целом в 1800 году, 1810 года Франция жила в условиях промышленного подъема. Однако он оказался весьма хрупким, а развитие производства неравномерным. Развивались в основном те отрасли, которые работали на войну. Введенный в 1806 году запрет на торговлю подвластной Европы с Англией, континентальная блокада способствовал процветанию страны. Однако французские фабрики не смогли удовлетворить возросший европейский спрос. Кризисы 1801-1802 годов и 1805-1807 годов были преодолены только благодаря личному вмешательству императора на полях сражений. Значение армии в годы консульства и империи трудно переоценить. На пике ее численность доходила до 2 миллионов 600 тысяч человек. Она превратилась в главную национальную гордость, стала символом вознаграждения талантов и быстрого продвижения. Ее воплощением сделались и сам Наполеон, и его маршалы. Сын врача Бессьер получил это звание в 35 лет. Сын земледельца Мартье в 36 Сын трактирщика Мюрат в 37. Всем им были дарованы герцогские титулы, а Мюрат стал еще и королем 
Неаполя. Победу сделали Бонапарта консулом и императором. Они же поддерживали созданный им новый европейский порядок. Наполеон не был новатором военного дела. На протяжении всего его правления во французской армии практически не было внедрено ни одно изобретение того времени. Пробелы в его познаниях климатологии и географии стали, стоили жизни многим солдатам в Египте. Плохое знание местности поставило императора в тяжелое положение при Маренго в прессиш эйлау Однако именно он довел до совершенства рожденную революцией стратегию. Она основывалась на стремительности маневра и сосредоточении крупных сил на направлении главного удара, что позволяло измотать противника во второстепенных боях, а затем разгромить его армию в генеральном сражении. К 1802 году, благодаря победам Бонапарта в Италии на Рейне, вторая антифранцузская коалиция окончательно распалась. Последним был заключен Амьенский мир 1802 года с Англией. Однако противоречия были слишком глубоки. Торговое и колониальное соперничество, поддержка Великобритании бурбонов сделали этот мир очень долговечным. В 1803 году это привело к новой войне, а к 1805 году сложилась третья антифранцузская коалиция – по словам Наполеона, сотканная Англией из золота и ненависти. В нее вошли Великобритания, Россия, Австрия, Швеция. Первоначально Бонапарт делал ставку на то, чтобы отправиться за миром в Лондон. Однако победа английского адмирала Нельсона в октябре 1805 года у мыса Трафальгар над франко-испанским флотом сделала высадку десанта на Британских островах невозможной. Напротив, на суше императору сопутствовал успех. 2 декабря в битве трех императоров под Аустерлицем он одержал победу над австрийским, австрийскими русскими войсками. Монархия Габсбургов вышла из войны. Священная Римская империя прекратила свое существование. Попытка Великобритании создать в 1806 году четвертую антифранцузскую коалицию, включавшую Россию, Швецию и Пруссию, также потерпела крах. Французы разбили Крусаков и вступили в Берлин. Прусские земли были оккупированы, часть из них присоединена к Франции. Императорские войска стали называть «великой армией». Заставив русские войска отступить после срождения при прессе Шейнлау, победив их под Фридландом, Наполеон вынудил Россию выйти из войны и заключить Тильзитский мир 1807 года. Не в силах победить Великобританию на ее территории, император решил удушить ее экономически при помощи континентальной блокады, едва в этом не преуспел. Однако это требовало запрета на ввоз в Европу английских товаров. Добившись присоединения к блокаде России в 1807-1808 годах, Наполеон попытался завоевать Пиренейский полуостров. Отчаянное сопротивление местных жителей привело к первой глобальной неудаче империи. Французы оставили Португалию и надолго увязли в борьбе с партизанами в Испании. Миф о непобедимости императорских войск был развеян. В 1809 году Наполеон вынужден был прервать попытку лично завоевать Испанию и, вернуться в центральную, и вернулся в Центральную Европу. Против него сложилась пятая антифранцузская коалиция, включавшая Великобританию и Австрию. Она не просуществовала года. Австрийские войска были разгромлены в битве при Ваграме, и Австрия подписала мир, потеряв часть территории. Закат империи. К началу 1810 года империя превратилась в самую могущественную державу Европы. Она простиралась от Бреста до Гамбурга и от Амстердама до Рима. На ее территории... 750 тысяч квадратных километров проживало 62 миллиона человек, из них около 30 миллионов были французами. Вокруг располагались зависимые от Франции государства. 
По мере укрепления власти планы мечты Наполеона становились все более глобальными. Я призван изменить лик мира. По крайней мере, я в это верю с каждым он однажды. Вместе с тем не было никакого заранее предначертанного плана завоеваний. Они следовали одно за другим, подчиняясь логике текущего момента. Особую заботу французского императора составляла необходимость укрепления династии. К 1809 году он принял решение оформить развод с императрицей Жозефиной, на которой женился еще в 1796 году. Их союз оказался бездетным. И вступить в новый брак с принцессой из старой европейской династии. Поначалу он вынашивал планы попросить руки одной из сестер русского царя, однако Александр I ответил отказом. Весной 1810 года Наполеон женился на дочери Франца I Марии Луизе. Французское общество приняло новую императрицу холодно. В Париже шутили, что теперь император стал племянником Людовика XVI, чья жена Мария Антуанетта была австрийской принцессой. И хотя Мария Луиза в 1811 году смогла подарить императору наследника желание Наполеона быть принятым в семью европейских монархов, монархов так и не реализовалось. Разрыв с революционными традициями становился все более очевидным. Из всей былой символики сохранилось лишь трехцветное знамя. С 1806 года уходит в прошлый революционный календарь. С 1809 года упоминания о республике исчезают с монет. Империя обзаводилась своими собственными символами. Одним из них становится орел, одновременно демонстрирующий преемственность с Древним Римом и перекликающиеся с гербами других великих держав. Вторым широко распространенным символом стало восходящее еще к мировингам пчела, обладающая жалом, но приносящая мед. Казалось, империя крепка, как никогда. Однако к этому времени она столкнулась со множеством неразрешимых проблем – Войны все больше превращались из источника дохода в источник расходов. К 1811 году вызванный блокадой экономический кризис затронул всю Европу, включая Францию. Росла усталость от чрезвычайных мер, ограничения политических свобод, цензура, постоянных призывов в армию, жестокого подавления оппозиции – в отставку были отправлены несогласные с политикой Наполеона высшие сановники, знаменитый министр иностранных дел Талиран и опытный министр полиции Фуше, один из создателей современной французской полицейской службы политической разведки. Нарастало напряжение между Францией и Россией. Александр I помнил о судьбе отца и не стремился к более тесному союзу с императором. Присоединение к континентальной блокаде тяжело сказалось на российской экономике. Англия была рынком сбыта для российского сырья. Франция не могла компенсировать нехватку промышленных товаров. Это заставляло Россию закрывать глаза на контрабанду. Однако для Наполеона такая прореха в системе континентальной блокады делала ее бессмысленной. С ее помощью английские товары расходились по всей Европе. Наполеон передал России ряд территорий, однако, несмотря на данное обещание, Александр I практически уклонился в 1809 году от войны с Австрией. В конце 1810 года Россия вела заградительные пошлины на предметы роскоши. Основной товар, поставляемый из Франции в Россию – Наполеон помнил об оскорбительном отказе царя выдать за него замуж свою сестру. К 1811 году стало очевидно, что война между двумя империями неизбежна. Наполеон не планировал ее затягивать. Он хотел не оккупировать территорию Российской империи, а разгромить ее армию и заставить царя вновь стать верным партнером Франции. Именно поэтому... Хотя освобождение русских крестьян рассматривалось французами как верный способ привлечь население на свою сторону, Наполеон не предпринял для этого никаких шагов. Собранная им великая армия внушала уверенность в исходе кампании. 
Пусть даже французы составляли меньшую часть. Она насчитывала около 600 тысяч человек против примерно 200 тысяч солдат русской армии на западных границах. Перед войной Александр I провел успешную дипломатическую подготовку. Заключив весной 1812 года мир с Османской империей и союзный договор со Швецией. Таким образом, надежды Наполеона на то, что у Александра будут связаны руки, не оправдались. В апреле царь распорядился передать Наполеону ультиматум, в котором в качестве условий для дальнейших переговоров выдвинул требование вывести французские войска из шведской Померании, Пруссии, а также разрешить России торговать с нейтральными странами. Война началась 24 июня 1812 года переходом войск Наполеона через Неман. Три российские армии были разделены, а и Бонапарт стремился разбить их поодиночке. Однако ему это не удалось. Русские войска начали отступать вглубь страны, уничтожая на своем пути все, что могло бы оказаться полезным для французов. В конце концов, они сумели соединиться. Главнокомандующим был назначен опытный полководец Кутузов. Наполеон стремился добиться своей цели быстрым продвижением вглубь России. В Великой Армии начались болезни и дезертирства, усугубленные нехваткой продовольствия. 7 сентября 1812 года на подступах к Москве на Бородинском поле состоялась решающая битва, принесшая неувидаемую славу многим защитникам, отдавшим жизни за родину. По приказу Кутузова русская армия оставила поле боя, но не была уничтожена. Покинув Москву, она отошла, чтобы отдохнуть и пополнить свои ряды. Французы через несколько дней заняли Москву, но все попытки договориться о мире Александр I отклонял. Наполеону неоткуда было ждать подкрепления – Огромное расстояние отделяло его от Франции. В России бушевала партизанская война, коммуникации оказались практически перерезаны армией Тайла. Это заставило императора принять решение оставить Москву. Вскоре отступление из России переросло в катастрофу, и Великая Армия практически перестала существовать, а сам император в декабре, оставив армию, поспешил в Париж. В 1813 году покоренная Европа поднялась против Наполеона. Сложилась шестая антифранцузская коалиция. Решающее сражение состоялось в октябре под Лейпцигом и получило название «Битва народов». Двойное превосходство в численности позволило союзникам одержать победу. Империя рассыпалась, армии коалиции вступили в Париж. 4 апреля Наполеон вынужден был отречься от престола. Трон занял брат Людовика XVI, Людовик XVIII. Наполеона отправили в ссылку на остров Эльба. Однако он воспользовался недовольством политикой Горбона, бежал 1 марта 1815 года, во Фран... высадился во Франции. Армии народ с восторгом приветствовали императора, однако он смог удержаться у власти лишь 100 дней. Так и станут называть этот период. Против него мгновенно сформировалась седьмая антифранцузская коалиция. И вопреки своему желанию Наполеону пришлось начать новую войну, закончившуюся сокрушительным поражением. 18 июня 1815 года у деревни Ватерлоу, Бельгия. После повторного отречения Наполеона отправили на остров Святой Елены в южной части Атлантики. В 1821 году он скончался. Итоги правления Наполеона I. В 1799-1814 годах во Франции был создан уникальный политический режим, которому удалось завершить революцию, примирить старый и новый порядок, объединить рас расколотое общество, режим личной власти Наполеона Бонапарта. Формально каждое изменение политической системы утверждалось на референдуме. В реальности же все зависело только от одного человека. Революция начала, начиналась как борьба с королевским деспотизмом, однако она привела к созданию куда более авторитарных систем. Наполеон сумел не только положить конец революции, но и сохранить многие из ее наследия. Государство осталось в основе своей светским 
был увековечен принцип равенства перед законом. Продолжилось формирование французской нации. Не произошло возврата ни к сословному обществу, ни к сеньориальной системе. Власть Наполеона основывалась на широкой поддержке едва ли не всех социальных слоев, и рухнула она в тот момент, когда лишилась этой поддержки, а бесконечные войны унесли более миллиона жизней. Формальные итоги наполеонских войн закрепил Венский конгресс, проходивший в 1814-1815 годах. Карта Европы была перекроена, многие монархи вновь обрели утраченные – Францию практически вернули в границы до начала революционных войн и окружили поясом государств, которые в будущем должны были противодействовать ее экспансии. Католическую часть Бельгии отдали Нидерландам. Священную Римскую империю заменил Германский союз, в который вошло менее 40 стран, вместо трех с половиной сотен, существовавших до 1792 года. Потерявшая часть территории – Швейцария была навеки провозглашена нейтральной страной. За Россией были закреплены Финляндия и значительная часть Польши. Правление Наполеона Бонапарта подвело итоги революции и заложило основы жизни Франции на последующие десятилетия. Победы на полях сражений привели его к власти. В течение всего XIX века Наполеон был воплощением мечты о том, что лишь заслуги человека, а не происхождение или богатство определяют его место в обществе.